、GD ワインの服部です。よろしくお願いいたします。今日おすすめするワインはですね、エミリオ・ペペのモンテプルチアのダブルッツです。場所はですね、イタリアのアブルッツ州ですね。で、まあ、エミリオ・ペペといえばですね、アブルッツ州においてですね、まあ、二大巨頭と言われている一つになります。エミリオ・ペペと、えー、もう一つがですね、バレンティーヌですね。まあ、この二つの生産者なしでね、アブルッツ州のモンテプルチアンダーブルッツと白ワインのトレッピアンダーブルッツこちらをですね語ることは、ね、なかなかできないというふうに思います実はねそんなに大きい生産者ではありません、うん、5万本ぐらいの生産ですけれどもとてもねカリスマ的な存在ですこれ今日のねヴィンテージ1980年ですけれども41年前ですねこの頃からですねもう今で言うですね自然派、まあ、農薬を使わないであるとか添加物を極力少なくするであるとかそういったものに力を入れていた生産者で当時としては画期的な生産者ですねでワインの作り方は本当に自然なままですのでエミリオ・ペペのワインは全部本当に自然に入ってきますなんですが、まあ、たまに自然派であるようなですね変なあ変なというかですね還元臭などはしないですとっても美味しいワインを作りますで今日はね、1981年ということで41年前ですけれどもテイスティングしていきますで色はですねもうレンガ色オレンジ色を完全に、えー、古種の色をしていますでは香りからいきます香りはすごいですねとってもいい香りです、えー、黒系のですねこれはプルーンであるとかカシスみたいな、まあ、いい香りがしますあと紅茶とかですねあと鉄の風味みたいなものも感じます全くね変なところはありませんうん、アタックは素晴らしいですね完璧なあバランスと本当に余計なものがねそぎ落とされて良い状態の古酒になりますエムディオペペの、まあ、消費者としてね嬉しいところは必ずねこういった古いものを市場に出す時にはリコルクもしますしあと一本一本ねデキャンタージュをして折りを除きますですから蔵出しで出てきたものというのは古いものであっても状態としてはほぼ完璧に近い状態で出てきますでえっと、先ほどの続きですけどもそうです、ね、酸味と先ほどの果実味と、まあ、少しねスモモみたいなニュアンス酸っぱいニュアンスもありますけれどもえタンにももう,もうほぼないようなイメージでえ完全な状態でクリーンなワインですねミネラル感素晴らしいです久々にねパーフェクトなワインを飲ませていただいたと思いますはい g d ワインの服部です今日はありがとうございましたイタリアアブルッツォ州の巨匠中の巨匠ですね。エミリオ・ペペの1980年のワインを試飲しました。向こうのレストランですね。イタリアとかのいいレストランとかに行くと必ず置いてありますね。えー、古いものが綺麗な状態で残ってますので、レストランに行ったら試してみてもいいと思います。純粋なね、果実とミネラルをですね、たっぷり感じることができると思います。えー、日本でもね、今流通しているのは74年ですね、のワインになります。えー、こちらはまだニュース可能だと思いますので、チャンスがあればぜひ試してみてくださいえ他にもねこのような動画ありますのでぜひチェックしてください失礼いたします